জোম্যাটো রেস্টুরেন্ট ডিসকাভারি সার্ভিস হিসেবে যাত্রা শুরু করার প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ভারতের দ্বিতীয় শীর্ষ ফুড ডেলিভারি এবং ডাইনিং রিজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম ভারতের ফুড সার্ভিস সেক্টরের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে ভারত সহ বিশ্বের মোট চব্বিশটি দেশে বত্রিশ দশমিক এক মিলিয়ন মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার রয়েছে জোম্যাটোর এছাড়া প্ল্যাটফর্মটিতে লিস্টেড রেস্টুরেন্ট সংখ্যা প্রায় এক দশমিক চার মিলিয়ন গ্লোবালি জোম্যাটোর মোট তিন হাজার সাতশো পঞ্চান্ন জন এমপ্লয়ের পাশাপাশি আটশো ছেষট্টি জন টেম্পোরারি ওয়ার্কফোর্স রয়েছে তাছাড়া বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটিতে প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার ডেলিভারি ম্যান কর্মরত রয়েছে দু হাজার একুশ সালে প্ল্যাটফর্মটির মোট রেভিনিউর পরিমাণ ছিল প্রায় বিশ বিলিয়ন ডলার প্রতিষ্ঠার পর থেকে দু হাজার একুশ সালে আইপিও লঞ্চের আগ পর্যন্ত একুশটিরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট রাউন্ডে জোম্যাটো মোট দু দশমিক এক বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে আপনি যদি আপনার স্টার্ট আপ আইডিয়ার জন্য ফান্ডিং খুঁজে থাকেন তাহলে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনাল হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড লিডারশিপ ক্লাব আয়োজিত হাউস অফ ভেঞ্চার স্টার্ট আপ অ্যাক্সেলারেটর অ্যান্ড ইনকিউবেটর প্রোগ্রামে সাবমিট করুন আপনার আইডিয়া ইভেন্টটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন ডিসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে জোম্যাটোর দুজন প্রতিষ্ঠাতা দীপেন্দ্র গোয়াল এবং পঙ্কজ চাড্ডা ছিলেন ভারতের আইআইটি ডেলের শিক্ষার্থী তবে ভিন্ন সাবজেক্টে পড়াশোনার কারণে ক্যাম্পাসে তারা পরিচিত ছিলেন না দু হাজার আট সালে আইআইটি ডেলির ফাইনাল ইয়ারে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স বিষয়ে পড়াশোনাকালীন দীপেন্দ্র গোয়াল একদিন জমিনস থেকে পিজা অর্ডার করতে গিয়ে খেয়াল করলেন জমিনস কিংবা অন্য যে কোনো রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার টেক আউটের জন্য হয় ফোন করতে হয় না হয় সশরে গিয়ে অর্ডার করতে হয় এই সমস্যা সমাধানের জন্য তখন তিনি নিজেই একটি ফুড ডেলিভারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু সে সময়ের জন্য তার এ ধরনের আইডিয়াটি অনেক টাই ফিউচারিস্টিক ছিল ফলে তেমন সারা না পাওয়ায় কিছুদিনই তাকে কোম্পানিটি বন্ধ করে দিতে হয় পড়াশোনা শেষে সে বছরই দীপেন্দর গোয়াল বেন ইন কোম্পানিতে যোগ দেন এবং সেখানেই তার সাথে পরিচয় হয় জোম্যাটোর কো ফাউন্ডার পঙ্কজ চাড্ডার সাথে সেখানে চাকরিরত অবস্থায় প্রতিদিন লাঞ্চ টাইমে গোয়াল খেয়াল করে দেখলেন শুধুমাত্র খাবারের মেনুতে কি আছে আর আশেপাশের রেস্টুরেন্টে বা ধাবা থেকে কোন খাবারটি অর্ডার করবে তা দেখার জন্য তার কলিগরা ক্যান্টিনে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে রাখে এমন অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে কলিগ পঙ্কজ চাড্ডাকে সাথে নিয়ে দীপেন্দর গোয়াল তার পুরনো আইডিয়াটি আবারও সামনে আনেন তবে এবার সরাসরি ফুড ডেলিভারি চিন্তা না করে বরং অনলাইনে রেস্টুরেন্টের মেনু ফিচার করার মতো একটি ফুড লিস্টিং ওয়েবসাইট তৈরির আইডিয়া জেনারেট করা হয় আইডিয়া অনুযায়ী ফুডি বে ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরির মাধ্যমে তারা দুজন মেলে শুরুতে শুধু অফিস ক্যান্টিনের মেনু অনলাইনে পাবলিশ করে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তাদের অফিসের আশেপাশে দিল্লির অন্যান্য রেস্টুরেন্টগুলোর মেনুও লিস্টিং করতে শুরু করে ধীরে ধীরে বেন ইন কোম্পানিতে ফুডি বে ডট কম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলে দীপেন্দর গোয়াল এবং পঙ্কজ চাড্ডা তাদের ওয়েবসাইটটিকে পাবলিকলি লঞ্চ করেন সে বছর শুধুমাত্র ডেলিতেই প্ল্যাটফর্মটি এক হাজার বেশি রেস্টুরেন্ট লিস্টিং করতে সক্ষম হয় সাইটটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলে দু সালের নভেম্বর মাসে দীপেন্দর গোয়াল এবং পঙ্কজ চাড্ডা দুজনেই তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফুডি বেকে একটি ফুল ফ্লেসড বিজনেস হিসেবে রান করার সিদ্ধান্ত নেন প্রথমে দিল্লির রেস্টুরেন্ট ও ধাবাগুলোর মেনু লিস্টিং দিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে মুম্বাই কলকাতা পুনে এবং ব্যাঙ্গালোরের রেস্টুরেন্ট ও ধাবাগুলো প্ল্যাটফর্ম পেতে যুক্ত হতে থাকে দু সালের মধ্যেই ফুডি বেতে লিস্টেড রেস্টুরেন্টের সংখ্যা আট হাজার এবং ইউজের সংখ্যা দু মিলিয়নে পৌঁছতে সক্ষম হয় সে বছরই নকরি ডট কম এবং ইনফোয়েজের প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জীব বিকচন্দানি দীপেন্দর গোয়ালের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ফুডিবের একজন ফ্যান হিসেবে কোম্পানিটিতে ইনভেস্ট করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন যার ধারাবাহিকতায় ইনফোয়েজ থেকে সে বছর কোম্পানিটি এক মিলিয়ন ডলার সিড ফান্ডিং পেতে সক্ষম হয় নতুন ইনভেস্টমেন্ট পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ গ্লোবাল এক্সপ্যানশনের সম্ভাবনা বিবেচনা করে ফাউন্ডার কোম্পানিটির নাম পরিবর্তন করে জোম্যাটো নামে রিব্রান্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ফুডি বে নামটি পরিবর্তনের একটি মূল কারণ ছিল এর নামের সাথে বিশ্বের অন্যতম ই কমার্স জায়ান্ট ইবের নামের মিল থাকা দু হাজার সালে ইউ এর দুবাইতে কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে জোম্যাটোর ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্যানশন শুরু হয় বছর শেষে কোম্পানিটি ইউ এ শ্রীলঙ্কা সাউথ আফ্রিকা কাতার ফিলিপাইন্স এবং ইউকেতে নিজেদের সার্ভিস এক্সপ্যান্ড করতে সক্ষম হয় ততদিনে জোম্যাটোর মান্থলি অ্যাক্টিভিটিজের সংখ্যা দুই দশমিক পাঁচ মিলিয়নে পৌঁছায় পরবর্তী বছর দু সালে টার্কি ব্রাজিল এবং নিউজিল্যান্ড সহ কোম্পানিটি বিশ্বের মোট এগারোটি দেশে অপারেট করছিল সে বছরই জোম্যাটোর মোবাইল অ্যাপটিও লঞ্চ করা হলে জোম্যাটোর অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ভিজিটের সংখ্যা পনেরো মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায় এছাড়া তখন কোম্পানিটির এম
সেই বছরের নভেম্বর মাসে ইনফোয়েজ এবং সেকুয়ে ক্যাপিটাল থেকে আরও সাঁত্রিশ মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট সংগ্রহ করে জোম্যাটো দু সালে কোম্পানিটি নিউজিল্যান্ড স্লোভাকিয়া চেক রিপাবলিক পোল্যান্ড এবং ইটালির মোট পাঁচটি রেস্টুরেন্ট ডিসকভারি সার্ভিসকে অ্যাকোয়ার করে নেয় সে বছরের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠানটি ইনফোয়েজ ও ভাই ক্যাপিটাল থেকে ষাট মিলিয়ন ডলার সিরিজ ই ফান্ডিং সংগ্রহ করে দু হাজার সালে জানুয়ারি মাসে জোম্যাটো ইউএসএ বেসড রেস্টুরেন্ট ডিসকভারি অ্যাপ আরবান স্পুন অ্যাকোয়ার করার মাধ্যমে ইউএস মার্কেটে প্রবেশ করে আরবান স্পুনের অ্যাকুজিশনের মাধ্যমে জোম্যাটোর কার্যক্রম বাইশটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্ল্যাটফর্মটি রেস্টুরেন্টের লিস্টিংয়ের পরিমাণ এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায় এছাড়া সে বছর প্ল্যাটফর্মটি একে একে টার্কি বেসড জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট ডিসকভারি সার্ভিস মেকানিস্ট দিল্লি বেসড ক্লাউড বেসড পয়েন্ট অফ সেল প্রোডাক্ট ডেভেলপার মেপল গ্রাফ ইউএস বেসড রেস্টুরেন্ট রিজার্ভেশন সার্ভিস নেক্সট টেবলকেও অ্যাকোয়ার করে নেয় অ্যাকুইজিশনের পাশাপাশি সে বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জোম্যাটো নিজেদের ফুড ডেলিভারি ভেঞ্চার লঞ্চ করে মূলত ফুড ডেলিভারি সার্ভিস লঞ্চ করার লক্ষ্যে স্টার্ট আপটি একে একে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রেস্টুরেন্ট ডিসকভারি সার্ভিসগুলো অ্যাকোয়ার করে নিচ্ছিল সে বছরের এপ্রিল মাসে সিরিজ এফ রাউন্ডে ইনফ্লুয়েন্স ও ভাই ক্যাপিটাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি আরও পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার ফান্ড রেজ করে যার মাধ্যমে এক বিলিয়ন ডলার ভ্যালুয়েশন বা ইউনিকর্ন স্টেটাস পেতে সক্ষম হয় সেপ্টেম্বরে জোম্যাটো সিরিজ জি রাউন্ডে আরও ষাট মিলিয়ন ডলার রেজ করে তখন পর্যন্ত জোম্যাটোর মোট রেজ করা ফান্ডিংয়ের পরিমাণ ছিল দুশো মিলিয়ন ডলার যদিও অক্টোবর মাসেই প্রতিষ্ঠানটির অপারেশন কস্ট কমাতে বেশিব্যাপী দশ শতাংশ বা তিনশো কর্মী ছাঁটাই করে এছাড়া দু সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠানটি ফাইন্যান্সিয়ালি এত টাই সাফার করতে থাকে যে বিশ্বের তেইশটি দেশে অপারেট করা জোম্যাটো চোদ্দটি দেশে তাদের অপারেশন বন্ধ করতে বাধ্য হয় যদি কিছুদিন পরে প্ল্যাটফর্মটি অপারেশন বন্ধ করে দেয়া দেশগুলোতে রিমোট বেসে আবারও কার্যক্রম শুরু করে দু হাজার সালে জোম্যাটোর সতেরো মিলিয়ন ইউজার বেজের মাইল ফলকে পৌঁছতে সক্ষম হয় দু হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিরিজ এইচ রাউন্ডে অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল থেকে চোদ্দ শতাংশ স্টেকের বিনিময়ে দুশো মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট সংগ্রহ করে জোম্যাটো পরবর্তীতে সে বছর অক্টোবর মাসে আই রাউন্ডে অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল আরও দুশো মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করলে জোম্যাটোতে অ্যান্ড ফিনান্সিয়ালের স্টেকের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় তেইশ শতাংশে একই বছর কোম্পানিটির কো ফাউন্ডার পঙ্কজ চাড্ডা নতুন কিছু করার উদ্দেশ্যে জোম্যাটো থেকে রিজাইন করেন সে বছর কোম্পানিটির অ্যাভারেজ মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার সংখ্যা দাঁড়ায় তেরো দশমিক আট মিলিয়ন দু হাজার উনিশ সালে কোম্পানিটি সিরিজ জে এবং কর্পোরেট রাউন্ডে গ্লেড ব্রুক ক্যাপিটাল পার্টনার্স থেকে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার এবং ডেলিভারি হিরো থেকে পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলার রেজ করতে সক্ষম হয় একই বছর জানুয়ারি মাসে ভারত জুড়ে জোম্যাটোর ফুড অর্ডারিং বিজনেস অনলাইনে এক্সপ্যান্ড করার লক্ষ্যে পেটিএমের সাথে পার্টনারশিপ করার কোম্পানিটি সে বছর কোম্পানিটির অ্যাভারেজ মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার সংখ্যা দাঁড়ায় উনত্রিশ দশমিক তিন মিলিয়ন বিজনেস জুড়ের একটি তথ্য সূত্রে দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি মাসে জোম্যাটো আরেক অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম উবার ইটসের ইন্ডিয়া অপারেশনকে তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারে অ্যাকোয়ার করে নেয় এছাড়া পুরো বছর জুড়ে কর্পোরেট ও সিরিজ জে রাউন্ডে চারটি প্রতিষ্ঠান অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল পেল গিফার্ড টাইগার গ্লোবাল এবং করা থেকে মোট এক দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলার ফান্ড রেজ করতে সক্ষম হয় জোম্যাটো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড একটি তথ্য সূত্রে দু হাজার বিশ সালে কোম্পানিটির অ্যাভারেজ মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজের সংখ্যা দাঁড়ায় একচল্লিশ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন মানি কন্ট্রোলের একটি তথ্য সূত্রে দু হাজার একুশ সালের জুলাই মাসের তেইশ তারিখ জোম্যাটো ভারতের ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা এনএসিতে আইপিওর মাধ্যমে জোম্যাটো প্রায় এক দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার রেজ করেছিল যা শেষ সময় ভারতের অন্যতম বিগেস্ট এবং মোস্ট হাইপ আইপিও অফারিং জোম্যাটোর যাত্রা শুরুর পূর্বে ভারতে কোনো রেস্টুরেন্ট বা ধাবা থেকে খাবার অর্ডার করার জন্য কাস্টমারকে হয় ফোন করে নয়তো সশরীর উপস্থিত থেকে অর্ডার করা লাগত তবে দু হাজার আট নয় সালে দীপিন্দার গয়াল এবং পঙ্কা চাড্ডা যখন ফুডবে ডট কমের মাধ্যমে অনলাইনে ফুড লিস্টিং শুরু করেন তখন সেটি ছিল ভারতের প্রথম কোন উদ্যোগ ফলে স্বাভাবিকভাবে যখন জোম্যাটো তাদের ফুড ডেলিভারি সার্ভিস লঞ্চ করে তখন কম্পিউটারদের বিপরীতে ফার্স্ট মুভারদের অ্যাডভান্টেজ গেইন করতে সক্ষম হয় কেননা প্ল্যাটফর্মটিতে অলরেডি কয়েক হাজার রেস্টুরেন্ট রিসেট ছিল যা প্ল্যাটফর্মটির উত্থানের অন্যতম একটি কারণ যাত্রার মাত্র দু বছরের মধ্যেই ইনফোয়েজ থেকে প্রাপ্ত এক মিলিয়ন ডলার সিট ফান্ডিং জোম্যাটোর বিজনেসকে ইনিশিয়াল বুস্ট এনে দেয় পরবর্তী সময়গুলোতে প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে জোম্যাটোতে ইনভেস্টমেন্ট এবং ফান্ডিং ইনফ্লো হতে থাকায় প্ল্যাটফর্মটির বিজনেস অপারেশনের ফ্লো অব্যাহত থাকে দু সাল থেকে এই পর্যন্ত জোম্যাটো মোট দু দশমিক এক বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টম
এক দশমিক চার মিলিয়ন রেস্টুরেন্ট অনবোর্ড করতে সক্ষম হয়েছে এছাড়া জোম্যাটো প্রো রেস্টুরেন্ট পার্টনারের সংখ্যা পঁচিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশটি জোম্যাটো প্রো মূলত প্ল্যাটফর্ম প্রের ইউজারদের জন্য একটি আপগ্রেডেড এক্সক্লুসিভ মেম্বারশিপ সার্ভিস যার মাধ্যমে জোম্যাটো প্রোর অধীনে থাকা রেস্টুরেন্টগুলোতে ইউজাররা এক্সক্লুসিভ ডেলিভারি অফার এবং ডাইনিং আউটে বিভিন্ন প্রিভিলেজ ও ডিসকাউন্ট অফার এনজয় করতে পারবে তাছাড়া ডেলিভারি সার্ভিস নেটওয়ার্কের অধীনে জোম্যাটোর মোট এক লক্ষ সত্তর হাজার ডেলিভারি পার্টনার রয়েছে যদিও ফুড সার্ভিং বিজনেসে আরেক ভারতীয় ফুড অর্ডার এবং ডেলিভারি জায়েন্ট সুইগি সাতচল্লিশ শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে জোম্যাটো থেকে এগিয়ে রয়েছে তবে ভারতের মতো এত বড় একটি মার্কেটের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ মার্কেট শেয়ার দখলে করে রাখা জোম্যাটোর জন্য একটি বড় সাফল্য যাত্রার মতো চার বছরের মধ্যেই দুই হাজার সালে ইউএ দুবাইতে অপারেশন শুরু করার মাধ্যমে সর্বপ্রথম নিজেদের গ্লোবাল প্রেজেন্স জানান দেয় জোম্যাটো ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কা সাউথ আফ্রিকা কতার ফিলিপাইন্স ইউকে সহ মোট চব্বিশটি দেশে নিজেদের বিজনেস অপারেট করে আসছে প্ল্যাটফর্মটি শুধুমাত্র নিজ দেশের গন্ডিতে থেমে না থেকে গ্লোবাল এক্সপেনশনে যাওয়ার ফলে ইউজার বেজও অনেক গ্রো করেছে জোম্যাটোর যাত্রা শুরুটা অফিস ক্যান্টিনের মেনু লিস্টিং দিয়ে হলেও ধীরে ধীরে পুরো দেশে ও এক সময়ে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের রেস্টুরেন্টগুলো লিস্টিং শুরু করে প্ল্যাটফর্মটি পরবর্তীতে নিজেদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ফুড ডেলিভারি বিজনেসও ইনক্লুড করে জোম্যাটো এছাড়া প্ল্যাটফর্মটি পেইড মেম্বারশিপ সার্ভিস জোম্যাটো প্রো বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের ইনগ্রিডিয়েন্ট অফার করা সাবসিডিয়ারি হাইপার পিওর ডাইনিং আউট এবং বিজনেস কনসালটিং সার্ভিসের মতো বিভিন্ন সেক্টরে নিজেদের বিজনেস অপারেট করছে জোম্যাটো ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু সামঞ্জস্য সার্ভিসগুলো জোম্যাটোর উত্থানের অন্যতম কারণ